कारण वहां बनेगी अब चलिए इसका तजिया करते हैं हीलियम एटम्स जिन छेदों में से गुजरते हैं उनके दरमियान फासला आठ माइक्रॉन्स का है और जो फासला छेदों और स्क्रीन के दरमियान है वो सिक्सटी फोर सेंटीमीटर्स है चुनाचे अगर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैमडा डी बाई डी तो उससे डेल्टा वाई की कीमत निकलती है एट पॉइंट टू माइक्रॉन्स जो हीलियम एटम्स इसमें से गुजर रहे हैं उनकी डिब्रोली वेवलेंथ तकरीबन टेन टू द पावर माइनस टेन मीटर्स है चुनाचे डेल्टा वाई यहां पर कोई एट पॉइंट के लगभग होना चाहिए और ये देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली डेल्टा वाई इज इक्वल टू एट पॉइंट फोर प्लस और माइनस जीरो पॉइंट एट माइक्रॉन्स चुनाचे यहां पर जो एक्सपेरिमेंट और थियरी में मुताबिकत है वो इस बात की दलील है कि वाकई जो हमने बात कही है उसमें कुछ वजन है यानी कि हीलियम एटम्स की इंटरफेरेंस उसी तरह से होती है जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स की होती है और जिस तरह लाइट की होती है और इसका मतलब फिर यह बना कि हर किस्म का पार्टिकल चाहे वह इलेक्ट्रॉन हो हीलियम एटम हो या इससे भारी चीजें हो हर चीज की वेवलेंथ है और इंटरफेरेंस इज अ यूनिवर्सल फिनोमिन इस एक्सपेरिमेंट का कोई ताल्लुक नहीं बनता है पार्टिकल के साइज से तो चाहे हीलियम एटम हो या कुछ और द साइज डज नॉट मैटर दूसरे ये कि हम पार्टिकल्स की इंटरफेरेंस देख सकते हैं चाहे पार्टिकल्स की तादाद कम हो या ज्यादा हो और दिलचस्प बात यह है कि अगर सिर्फ एक ही पार्टिकल क्यों ना हो वो भी अपने आप से इंटरफेयर करता अब ये बात कोई आसानी से समझ में आने वाली नहीं है तो यहां पर बिलफर्ज एक स्क्रीन है स्क्रीन में दो छेद हैं और एक ही पार्टिकल यहां आता है और इस छेद या इस छेद में से गुजरकर फिर स्क्रीन पे पहुंचता है तो शायद आप ये समझते होंगे कि ऐसी सूरत में तो यहां पर इंटरफेरेंस देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता मगर यह बात गलत है वन पार्टिकल कैन इंटरफेयर विद इट अब ये आसानी से समझ में आने वाली बात नहीं है पार्टिकल जाहिर के दो में तो टूट नहीं सकता एक पार्टिकल है मगर वो इस छेद में से भी गुजर सकता है इस छेद में से भी गुजर सकता अगर आप एक छेद को बंद कर दें तो यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है या अगर आप ये किसी तरह से भी जानने की कोशिश करें कि पार्टिकल पहले छेद या दूसरे छेद में से गुजरा तो भी इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि जैसे ही आप उस पार्टिकल के ऊपर नजर रखते हैं तो उसकी बिहेवियर जो है बदल जाती है आजकल बहुत से एक्सपेरिमेंट्स इस तरह के हो रहे हैं जिसमें सिर्फ एक पार्टिकल एक फोटोन हो या एक इलेक्ट्रॉन हो या एक हीलियम एटम हो वो अपने आप से इंटरफेयर करे सो अ मैटर वेव कैन इंटरफेयर विथ इट सेल्फ अब यहां पर इंटरफेरेंस खत्म हो जाता है जब हम किसी इलेक्ट्रॉन या किसी पार्टिकल को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं इस डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट में ये बात तो आपको कुछ अजीब सी लग रही होगी आखिर इससे क्या फर्क पड़ सकता है उस पार्टिकल के बिहेवियर के ऊपर चाहे हम उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करें या ना करें मगर ये एक बुनियादी हकीकत है कि जब भी हम किसी चीज की मालूम हासिल करना चाहते हैं तो उसकी हालत बदल जाती है और यह बदलना लाजमी है अब इसकी मैं वजाहत करना चाहूंगा एक आप कहिए कि एक्सपेरिमेंट के नतीजे में मैं अपनी आंखों पर एक पट्टी बांधने वाला हूं और फिर मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरे सामने क्या कुछ है तो मुझे मालूम करना है कि मेरे आगे ये दो गेंदे कहां हैं अब चलिए मैं यूं घूम कर अब मैं दोबारा इधर आता हूं और मैं भूल गया हूं ये कहां पर हैं मुझे अब छू कर ही मालूम करना होगा हां अब मुझे महसूस हुआ कि यहां कोई चीज थी 
ये महसूस हुआ इधर कोई चीज थी लेकिन जब मैंने इनको छुआ तो इनकी हालत बदल गई हां मैंने इनको इस पेंसिल इस पेन के साथ छुआ था अगर मैं इनको ज्यादा हल्का किसी चीज से छूता तो फिर शायद इतनी ज्यादा हालत ना बदलती लेकिन फिर भी बदलती अब चलिए ये तो बहुत भारी चीजें हैं ना ये दो गेंदे फर्ज कीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये कोई दूसरा इसी तरह से हल्का पार्टिकल है और मैं जानना चाहता हूं कि ये कहां पर हैं तो मैं कैसे मालूम करूं इनको मुझे किसी चीज के साथ छूना होगा वो क्या चीज होगी कोई फोटोन होगा या कोई दूसरा पार्टिकल होगा हां वो बेशक कितना ही हल्का क्यों ना हो और कितना ही आहिस्ता क्यों ना चल रहा हो उसका एक मोमेंटम होगा वो मोमेंटम फिर इस पार्टिकल को ट्रांसफर होगा चुनाचे जब वो फोटोन या दूसरा पार्टिकल इस चीज के साथ टकराएगा जिसको मैं देखना चाह रहा हूं तो उसकी हालत बदल जाएगी मुख्तसर ये कि जिस शय को हम देखना चाहते हैं जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं देखने के अमल में उसकी हालत बदल जाती है और ये एक बहुत बुनियादी उसूल है अब सन 1920 में या उसके लगभग हाइजनबर्ग ने एक अहम उसूल वजा किया जो अनसर्टेंटी प्रिंसिपल कहलाता है बकौल अनसर्टेंटी प्रिंसिपल या गैर यकीनियत के उसूल के इलेक्ट्रॉन की आप दो बातें बेक वक्त नहीं बता सकते आप ये नहीं बता सकते कि वो किस जगह खड़ा है और किस रफ्तार पे हरकत कर रहा है हां अगर आप ये बताते हैं कि वो इस जगह है तो फिर आप कुछ भी नहीं बता सकते कि वो किस रफ्तार पे हरकत कर रहा है और अगर आपको मुकम्मल इल्म हो कि वो इस रफ्तार एक मखसूस रफ्तार के साथ हरकत कर रहा है तो आप बिल्कुल ये नहीं बता सकते कि वो किस जगह है और जो हाइजनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल का कहना है वो मैं अब वाजे करूंगा लेकिन मुख्तसर ये कि ये दोनों बातें एक इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बतलाई जा सकती इस तजर्बे में इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से आकर स्क्रीन से टकराते हैं और जो बारीक छेद है उसमें से गुजरकर स्क्रीन पर पहुंचते हैं जहां ये पहुंचते हैं वहां पर एक डिटेक्टर है और ये डिटेक्टर बहुत सादा हो सकता है वो सिर्फ चार्ज मेजर करता है तो अगर आप इस जगह रखें तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इतनी होगी इस जगह रखें तो उतनी होगी बीच में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सबसे ज्यादा होगी क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और जैसे जैसे आप ऊपर या नीचे जाते हैं तो इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगी जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सबसे कम होगी और उस जगह पर साइन थीटा इज इक्वल टू लैमडा डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डब्ल्यू यहां पर फासला है इस छेद के दो सिरों के दरमियान साइन थीटा इज इक्वल टू लैमडा डिवाइडेड बाई डब्ल्यू अब चूंकि थीटा की कीमत बहुत कम है इस वास्ते साइन थीटा और थीटा में बहुत मामूली फर्क है चुनाचे थीटा इज अप्रोक्सीमेटली लैमडा डिवाइडेड बाई डब्ल्यू लेकिन दूसरी तरफ इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम में वाई डायरेक्शन में एक गैर यकीनियत है अनसर्टेंटी है और अगर आप टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा इज डेल्टा पी वाई डिवाइडेड बाय पी एक्स अब चूंकि थीटा छोटा है इस वास्ते थीटा इज इक्वल टू डेल्टा पी वाई डिवाइडेड बाई पी एक्स लिहाजा आप दोनों थीटास को अगर बराबर कर दें तो यहां से लैमडा डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी वाई डिवाइडेड बाई पी एक्स लेकिन इधर अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिब्रोलीज वेवलेंथ लैमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी एक्स चुनाचे इधर से एक रिलेशन आपके सामने आता है कि डेल्टा पी वाई इन टू डब्ल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट अब डब्ल्यू का मतलब यहां पर अनसर्टेंटी इन दी पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वाई डायरेक्शन है लिहाजा यहां पर एक हमारे पास इक्वेजन आती है अनसर्टेंटी इन द पोजिशन इन द वाई डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाई द अनसर्टेंटी इन द मोमेंटम इन द वाई डायरेक्शन इन दोनों को जब आप जर्ब देते हैं तो उसका नतीजा एच है या अप्रोक्सीमेटली एच है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट डेल्टा पी वाई इन टू 
डेल्टा वाई 